So, for today's vlog, uh, ano ba yung gagawin natin? Ah, yung gagawin natin is, uh, eh, ano ba? <laughs> tinanggal ko na po siya. Ayan. So, tuturuan ko rin kayo kung paano ko siya tinanggal. So, first thing na ginawa ko is sinoke ko siya sa warm water for uh, 10 minutes. And dahan-dahan ko siyang uh, dahan-dahan ko siyang kinuha sa ilalim pa itaas. Yun lang po para and mag-ingat lang sa pagtanggal. So, for today's vlog, uh, pag uh, tuturuan, hindi, hindi naman siya tuturo kasi hindi ko pa naman siya na-try. Siguro, ano, try natin and susubukan natin yung polychels if effective nga or, or maganda ba siya or hindi. If okay bang gamitin yung polychel kit na ito. This one costs around 900 pesos and you can avail this from my shop on Marini Nails. Uh, I will post the link on my description box and of course later ipapakita ko siya sa inyo isa-isa kung ano yung mga products na to. Kaya if you are interested to watch this tutorial or review or ano ba hindi naman siya tutorial kasi hindi ka pa naman siya nagamit. Uh, just keep on watching and don't forget to click subscribe for more updated videos. So, let's try the polygel nails if okay ba siya or hindi. So, ito yung polygel kit na gagamitin natin ngayon. And meron tayong limang polygels na mayroong iba't ibang kulay. And of course, maliit lang yung polygels. 15 grams lang siya. And meron tayong natural pink na polygel. And meron din tayong rose pink na polygel. Ayan. And of course, meron ding white na polygel. And meron ding nude pink na polygel. And of course, hindi mawawala yung merong clear na polygel. And gagamit din tayo ng top coat. And of course, naman, base coat. Ayan. And meron din tayong pang design or nail art decor na gagamitin. Ayan siya. And since wala tayo sleep solution, gagamit na lang tayo ng alcohol. And meron din siyang kasamang cleanser or remover. Gagamitin natin sa pagtanggal ng mga excess na polygel. And ito yung nails clip na gagamitin natin sa pagmumold ng polygel. And ito yung brush pen na meron siyang brush sa kabila. Ayan. And sa kabilang side niya, and meron siyang spatula. And ito din yung gagamitin natin na molder or tinatawag na dual form. And yung nail file. So, let's start. So, of course, yung unang gagawin natin is maghanap tayo ng dual form na kasya sa ating mga nails. So, after kong makapili ng dual form, lalagyan ko ng base coat yung aking mga nails. After ko siyang lagyan ng base coat, uh, iko-cure ko siya sa UV lamp for 30 seconds. So, ito yung gagamitin natin na polygel, which is the nude pink. 
and naka-sealed pa nga siya. Ayan. And maglagay lang tayo ng konting poly gel kasi konti lang naman yung gagamitin natin. Ayan. Ayan yung itsura ng poly gel. Medyo sticky. Ayan siya. And gusto ko siyang i-mix sa color white na poly gel. Ayan. Kasi ayoko ng masyadong pink. Gusto ko yung light pink lang na nails. Ayan siya. And mix lang ng maigi. So, ayan na. So, kukuha lang ako ng maliit na amount. And ilalagay ko siya sa aking dual form. So, ayan. And ididip ko yung brush ko sa alcohol. Para i-form yung ating pola gel sa ating dual form. Medyo hindi pa po ako expert. Kaya pagpasensyahan nyo na kung medyo matagal. Ayan. Mahirap siya gawin. And of course, kailangan natin i-press sa nails yung poly gel and i-remove natin yung mga excess na poly gel. Ayan siya. And of course, sa ilalim niya, kailangan din natin i-smoothen. And cure lang sa lamp for 1 to 2 minutes. And repeat the steps for the rest of the nails. Sa pagtanggal ng dual form, kailangan mo lang siyang squeeze. Ayan siya. Madali lang siyang tanggalin. And ayan, meron na siyang clip. Kanina nakalimutan ko kasi gamitin. Then, I use a clear poly gel and I mix it with glitters because gusto ko meron siyang glittery something on my ring fingernails. And don't forget to clean the excess of the poly gels and smoothen the underside. So, after that, um, kailangan na natin i-shape yung ating nails and depende sa inyo kung ano yung shape ng nails ng gusto nyo. And, kagamit ako ng nail file. And madali lang i-nail file yung poly gel. Hindi siya mahirap i-nail file. Kaya, ingat lang sa pag-nail file. And, pwede mo rin siyang i-cut gamit yung nail cutter. Depende sa inyo kung anong size or kahaba ng nails yung gusto nyo. So, after nating i-shape, gagamit tayo ng Cleanser Plus para i-cleanse yung ating mga nails. Now, it's time for polishing the nails. And pwede mo rin siyang gawa ng design or lagyan ng nail art decor or pwede mo rin siya lagyan ng mga glitters or depende sa inyo kung anong design yung gusto nyo and gumamit din ako ng nail art decor mema lang mema design <laughs> and after that lagyan natin ng top coat yung ating nagawang design.
Okay, so yun na nga. Natapos ko na yung... Ayan siya. Okay. So, ano ba yung masasabi ko sa polygel? Okay. So, unang-una, mahirap siyang gawin. So, dapat maging maingat sa paggamit ng polygel kasi medyo sticky yung polygel. Eh, dumidig dumidikit siya sa ating kamay. Kaya mag-ingat lang sa paggamit ng polygel. Mga nanood ng fake nails tutorial ko, thank you so much. And sa mga new subscribers ko, thank you din. Meron akong fake nails dito na ipapamigay or i-give away natin. And hindi ko na lang i-mention yung mechanics dito. Uh, I-post ko na lang sa description box kung paano sumali. Sana nga merong sumali. And yun na lang po sa ngayon. So, ito na lang muna yung pag-giveaway natin. Kasi ito lang yung ma-afford na pag-giveaway. So, bye guys! See you next time!